殿下，林御史，标准的中立派，只负责推进进度，对结果并无追究。皇上，选太子一事，今日必须要有个决断。混子，立太子一事，钟爱卿有何见解啊？陈如一，吏部尚书，原是韦一战的学生，靠着韦一战推荐，才一步步走到尚书的位置。臣以为大皇子骁勇善战，又有军功在身，乃是太子之位的不二人选，是他在朝廷里最锋利的一把刀，指哪儿，打哪儿。皇上，臣以为大皇子勇猛过尤，而仁义不足，方平一战斩杀三万战俘。一战，形势暴，护国大将军，军之君，君临赤就父，一代枭雄，兵权在握，多年根植，门生遍布朝堂，是君临赤的绝对拥护者。那韦爱卿，你觉得朕的两个皇子？谁更适合当太子？看来我们的秦尚书要被怼了。皇上，我一介武将，半生杀伐，为了保家卫国，我这双手不知沾染了多少鲜血。莫非秦尚书觉得我们这些武将不该杀生？可笑至极！哼！大皇子征战沙场，平定战乱。乃是大功，秦尚书三言两语却说成了罪过，到底是何用意？这是这个样子。殿下，这朝堂之上，您只安排了秦尚书一人为您做。怎么说话呢？纵然秦尚书巧舌如簧，但是未免也要落了下风。父皇此举只是为了试探我跟大哥身边拥护者的底细，也是犯了父皇的大忌。看来凌迟私下费了不少心，倒是让朕小瞧了。走吧，也不能让我们的秦尚书孤军奋战。父皇，捷报。东阳反叛军已经全部招降，无人员伤亡。儿臣特来请旨，他们的安顿事宜。东阳反叛军来势汹汹，我以为要打个三年五载，没想到不费一兵一卒啊！这不会一兵真的就会是三皇子打仗了吧？太厉害三皇子就会赢行军打仗了。大皇子有什么优势？你做了很好。那这些人，你认为该如何安置啊？皇上，按律法，此乃叛国之罪，当诛九族。这些人死不足惜。启禀父皇，儿臣认为，这些人大多为平民百姓，受人逼迫而从军，实际也并未做出叛国之举。不如将他们安置在青州以北。那一带虽然是荒原，但水资源丰富，甲乙数年定成一块沃土。让他们去开荒，倒是个好主意啊！开荒二十十个月，收入十二十个月，想让他们富起来，富起来，富起来，富起来，搁到三皇子手里，那是轻松化解，真厉害！很好，既然钟爱卿都不反对，那此事就按你说的办。是。凌迟过刚一折，明川确实更善守夜。皇上，云香，你意下如何？臣以为，大皇子骁勇善战，三皇子仁义多智，都是我大虞国不可或缺的人才。不管是秦家的、明家的，他也是他也是他也是他就非常重要。就是他们家的话，干嘛还想这样？钟爱卿。吾儿君灵川，仁义守孝，治国有方，堪当国任。择日册封太子。
，谢父皇。吾皇万岁万岁万万岁！万万岁万万岁云丞相，一人之下，万人之上，坐拥权势，却又是最隐忍之人，到底是真的不在乎，还是？小姐晕倒了，在哪儿？房间里。小姐。一直戴着这面具，我想看看你长什么样子。嗯，圣旨到。圣旨。谁让你摘下面具的？阿迟，别忘了你真正的身份。今天起，我会把你送去丞相府。以后你这条命，就是我的了。小姐，小姐，怎么还有心情发呆呢？刚刚京都派人来传话，要你京都公做太子妃呢。什么？谁说的？京公我同意了吗？嘘，小姐小声点儿。这京都的人啊，还在府上呢。况且这太子妃可是别人做梦都想当呢。我不愿意做，谁爱做谁做去。可是小姐，这宫里的圣旨都到了，可由不得咱们了。小唐，啊，一会儿你把这个送给京都的人，就说是我专门从墙头折下来的，送给太子的礼物。这一只红杏出墙来，本王倒要看看，是你这只红杏爬得快，还是本王的工强高？穆景，哦，我们有多久没出宫了？嗯，啊，啊不对啊，殿下，咱们不是刚回宫吗？是吗？本王怎么觉得好像很久没有出去走动？哎。殿下，您是真的不会累的吗？哎，殿下，等等我啊，殿下！不好了，老爷，小姐听说了圣旨的事儿，把您心爱的书法给撕了。那随他去。哎，圣上亲赐。老头儿怎么样？就是我弄的，怎么了？我就是不嫁！哎，好，不好了，老爷，小姐把您最爱的黑墨给砸碎了。哎，不管他。哎哎，嗯，快快，把我的珍宝阁给我锁死。哦，好，好，好，好。
小姐，嗯，还是不行。既然硬的不吃。那就软的吧。来，瞧一瞧，看一看，来，一大厨新品限量出售啦！父亲最爱吃这家甜点，如果能抢到新品，说不定还能增加糖糖的筹码。可是，小姐，寿命……小桃。嗯，公子，我们为啥要偷偷摸摸的？你懂什么？这叫刺探民情，体验生活。对。快来看一看啊！林大叔新品限量出售了啊！活动马上开始，先到先得啊！小桃，嗯，准备好了吗？准备好了，你走。好，走走走，啊啊，预备，开始。在下无意冒犯，多有得罪，还望姑娘海涵。公子，你没事吧？怎么了，小姐？没事，小桃，我们走吧。公子。咱们这排了一天的队，这下。别到时候说我云千羽欺人便宜还不给好处。小姐，咱们占人什么便宜了？快走了。小姐现在是要回丞相府吗？不急，再逛逛。我的事情把我的风筝抢走了。你是皇子，是天皇贵胄，你要记住，没有人能欺负你。你是哪个宫里面的？你叫什么名字？我叫云千羽。属下已探得虎父下落。今晚动手，格杀勿论。是。我就不信，搞不定那个老。去哪儿啊？还鬼鬼祟祟的。天干物燥，小心火烛。
终于走出来了，没想到这破林子竟然这么大，知道这个赝品，大晚上的能跑哪儿去啊？流血了。我闭嘴了。大人，我们已追至此处，如果被他们逃到山上，岂不是功亏一篑啊？天气阁内查出，今晚有人来行刺。螳螂捕蝉，黄雀在后。母亲，我要你做的就是这只黄雀。该不会出什么意外了吧？休息一下吧，坐下来休息一会儿吧。喂，喂，小心，你没事吧？
殿下，明日等他醒来，暗中送他回府。是，殿下。殿下，您这伤……胡爱，这这这这这这殿下，皇上与此的玉佩怎么不见了？皇上，我去，帮我把他送人吧。送，送，送，送谁了？本王的太子妃这是什么？你，你告诉我，为什么会有人从你手中活着逃走？是啊，也真是稀奇，你这还是头一次没听出我的脚步声吧？小姐，有何吩咐？阿池，你昨晚睡得还好吗？夜无梦。昨天晚上你明明就……算了算了，没发现我就好。那阿池，你继续歇息吧。我回房间休息了。你们爱嫁谁嫁，反正我不嫁。啊，不好了，不好了，小姐，宫里的李姨嬷嬷在来的路上了，你快给我拦住啊！想的喝辣的就靠你们了，逃亡之路也靠你们了。
年的风沙可真够大的呀！哎呀，他们就迷了眼，什么都看不清喽。哎，老头，等过了这风头，以后你想吃什么，我都给你买。下，这圣上不是已经下旨赐了婚礼？不知为何，就想见到他，一刻也不想等。什么人？是从家，跟你说这么多干嘛？哦，对了，上次你在竹林为什么受伤啊？我哦，还有，我好心救你，你居然不告而别。那天其实……算了算了，和我有什么关系呢？那个，能帮我拿下行李吗？谢谢啊。头昏，嗯，当今圣上下的旨意可到了，真的是怎么了？本小姐风华正茂，二八年华。再说了，那太子我连面都没见过呢，万一是个糟老头子怎么办？<笑>嗯，哎，我听闻啊，我们太子殿下那可是玉树临风，那喜欢他的人得从这儿一直排到临国去了。<笑>没错。在下也略有耳闻，你们修你们上啊！不知小姐你可有去处？没有。小姐，你现在毕竟是太子妃的身份，一个人独行肯定不妥。时间久了，漂泊在外，容易引来非议。不如非议？啊。没想到呢。你确定，小姐只是出去逛逛？对，小小姐说她去听犬了。好险，好险！老爷，小姐的。好好照看小姐。千万别让他在外面惹出什么祸事来。是，老爷。自我介绍一下吧，我叫云千羽，你们呢？在下川林。呃，我叫木槿。干杯！干杯！<笑>对了，你们看起来也不像是本地人，找到落脚点了吗？哼，我们公子啊，那个初来乍到。寻亲未果。嗯，哦，原来你们是寻亲啊。嗯，没关系，这一道我很熟的。嗯，以后有事情来暮云客栈找我呗。暮云客栈。啊啊啊！真是巧啊，我们也在住那里。啊啊！公子，我们不是住在……哎、嗯，还、嗯、真的好巧啊！再来一杯，再来一杯。哎哎，你们快吃啊！嗯，来来来来来来，坐，来来来，来这个酒，来来来，好，再来个酒，好嘞。
千元。你这穿的未免也……你懂什么呀？只有穿成这样，才能让我这个太子妃引来非议。你想啊，既然是皇命难违，那我总要让那个太子多了解了解我吧。你这是要？我就是要让全京都的人都知道，我云千羽就是个不着四六的阴丫头，登不上什么大雅之堂，更是做不了什么太子妃。原来是为了悔婚，还真是无所不用其极啊！走，说赶就赶。原来千羽今天盛装打扮，是想请我吃饭？也不全是，我还约了玉老板。玉老板？那是。听闻云相府的千金来此，哎，玉老板，客套话就不用说了，我们说点实际的。我听闻你这玉桂坊，有京城数一数二的美男，嗯、找两个头牌陪我喝个酒。呃，啊，啊太子妃的吩咐，自然是没问题。哎呀，好说好说。哎，好，那你稍等片刻。嗯、哎，去、哎哎，你，我打听过了。这个玉老板口风特别不浅，那些达官贵人在他这喝了酒，只要消息传到玉老板耳朵里，第二天全京都的人都传开了。啊啊！还真是少点苦心，还真是不巧啊，可不是吗？这边，你怎来了？早知道你要来，我就不来了，倒嫌我不是了，别心里记我一笔。不然我这心窝子可要难受了。这品质，未免也太浮夸了吧！我大玉美男的标准这么极端，现在这一行这么不全的吗？客官，您是改主意了，哎，请回，哎，请回吧。哎，快快快快快，快快去！我也可以不要钱。那不行，你得要钱，你得往高了要。太子买单，让他敢娶我。好，那你拿到酬劳，咱俩一人一半。成交。买大买小，百姓离手啊！我全押了，都给我押上。听闻这地下赌房十赌九输，正好。青云，可是我们身上银票不多了呀。怕什么？大玉未来的太子妃还不值钱吗？哎，让一让，哎，让一让，一起玩啊！买大买小，买进离手。买大还是买小？大，大，小，大，大，小，大，大，大，小。你们买什么比较好？大。压大。大，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，小，大，
是押上了太子妃的身份，本王又怎么会舍得让你输呢？这丫头邪了门了！靖远，好厉害！还好我没有听完，不然我们就输光了。你以后别说话了。就知道你要跟我对着说。等一下，又怎么了？我家住，没想，要家就下注。小小小小小小小小小小小小小小小小。不会赢这么多？你说赢这么多，算太子钱还是我花？当然算我们的。见了鬼了！你们是不是出老千？谁出老千了？明明是你，我压什么你摇什么，害我一天白忙活了，赢这么多钱。你你你什么你啊？你会不会摇骰子、啊？你不摇骰子，你放下，你让我来。就是，来人，有人砸场子。嗯、啊，走啊！哎，胡乱，别让他跑了，快，快走！我们为什么要跑？我去引开他们，我们在慕容客栈里会合。嗯，好。哎哎哎，他们好像往那边走了。啊？是吗
。这一次只是一个善意的提醒，再往前走一步，我可就不客气了。为什么追？快放我回去！哎，切！小姐，你怎么来了？为什么你每次都能找到我？这一点都不好玩。小姐这次不告而别，老爷放心不下，所以叫我过来。我知道。但是娘亲和爹爹也是因为圣旨赐婚，所以娘亲一直过得很不开心。我不想像娘亲那样。小姐，事关皇命，恐怕……所以啊，我才偷偷跑出来，就是不想连累到爹爹啊。大小姐，有什么是阿迟可以做的吗？过来，嗯、我跟你说，其实……原来是想撬本太子的强求。阿迟。你最近有没有听到关于我的风言风语啊？风言风语，从未有过。啊？是不可能啊！阿迟，今天几号？初八。一定要把这件事情搞大，把盘子码大。小姐，不可。有何不可？千羽无论想去哪里，在下一定陪同。跟我一起啊！不过你胆子太小了，那你放方家去。哈，这个我擅长。那属下陪小姐一同前往。和文武百官上书，到时候我这个太子妃可就当不成了。好计策，传令，你负责放风。好，燕池，在，你负责防护。小姐的事，不需要你管。如果非要树是我栽，要想从此过，留下买路财。哪里来的小贼？知道身上坐的是什么人吗？我管他是何人，我是未来的太子妃，赶紧把钱交出来。太子妃，胡扯！这嫌命太长了吧？哪来的野丫头？好大的胆子！野丫头，林大人可要看清楚，这可不是什么野丫头，这是未来的太子妃。太，这位小祖宗现在闹的是哪一出？也罢，这样的钱财归诸位所有，请女侠饶命。这是为何？哎呀，还不快跪下，给我下清点钱财！堂堂朝廷重臣，
居然这么没志气！要不是太子在，老夫被收拾也才怪呢！秦远，还得是你，厉害！那倒是。还跪着干什么呀？赶紧去拿钱啊！啊啊！我这就去拿，这就去拿。这个是给北方治饥荒的，这个是给南方治水患的。原来是劫富济贫去了，不愧是董王选出了太子妃。那个林老头，我爹爹说他一直以来就是朝廷中的蛀虫，从来都是有进无出的。这一次也算是给他积德行善吧。那小姐，接下来有何打算？嗯，不知道，只能走一步看一步了。哦，对了，等我一下。又搞什么鬼、啊？哼、嗯，搞定。燕池，这个交给我爹爹。这是我们俩的逃生之法<咳>。你们想想，这个林老头昨天这么轻易就把他的宝贝交给了我，这事儿肯定有蹊跷啊，对不对？嗯。万一他给我们来个措手不及，我们可怎么办？所以，一定不能连累云相府，我们必须得逃出去。嗯、爹，女儿本想出来干一番大事，但出师不利，被浮云山贼所劫。啊，爹，闲之胡闹！跟着小姐，暗中保护。属下遵命。可是，京都那边，老夫无碍，自有安排。去吧。是。啊，钱拿到了吗？在这儿。怎么那么少啊？这么点钱够干嘛？嗯，没事没事，以后我们男耕女织，这些钱你们将就过日子。女织。嗯。哦。嗯。传灵兄。我们就此别过吧。啊，姿势体大，以免受到牵连，赶紧离开吧。我，哦，且慢。小弟突然想到一条快速出城的小路，明天我带你们出城吧。嗯，靠谱。<笑>哪里哪里，甩掉我。那么容易，看来我得玩点狠的。微臣拜见太子殿下。凌云水快请起，谢殿下。昨日只是我跟太子妃、跟御史开的一个小小玩笑，希望你不要介意。太子殿下言重了，微臣不敢。昨日的钱财，我会如数支援到南北赈灾部署，到时会记一水一共。谢太子。本王今日前来，是有一个小小的事，有求于御史。微臣惶恐，太子殿下有事，尽管吩咐。你请富尔过来。啊、是。
这可是株连九族的大罪啊，殿下！这，去吧。<笑>哎，两位，如今你们已经安全，那我也该。公子，大师不好了，咱被通缉了，不好了，公子，大师不好了。这话的也太……木槿，这是你吗？嗯。你看这画上，他手上拿的这把折扇，嗯，这就是我。对啊，您仔细看，看这身姿，多么英勇神武啊！这是这炯炯有神的目光，万中无一的气质，这就是公子本人啊！嘿，这画画的也太可爱了吧！说好的通缉令呢？打劫欲死的盗贼，又遇到此男，杀无赦。哼，至于吗？嗯，哎，毕竟是让朝廷重臣受了辱。那为什么没有我和阿迟啊？哎，可能是欺负我无权无势吧。完了完了，公子这次可真是死定了呀！<笑>死定了！这怎么办呀、啊？<笑>没事，你们走吧，不用管我。可是，不就是一条人命吗？就让我一个人独自面对吧。可是，可是你，<笑>让我独自面对这一切吗？<笑>上有老乡，还没有响啊！是吗？燕池啊，川林兄，如此，你若不嫌弃的话，不嫌弃，不嫌弃，<笑>挺好的，挺好的。这些银票你拿着吧，拿着吧，兄弟，在乡下找个地方过日子还是够的。嗯，阿、啊、迟兄，还真是大方啊！川林兄，保重，保重。殿下，你还有别的什么好主意吗？我们真的就这么走了吗？大哥，今天又是没有开张的一天了。哎，是啊，这太子妃可还在那个小子手里头呢。在谁手里？在水兵在谁手里？哎，大哥，来活了，还是个大的，打眼一看就是个有钱的主。结了这个，咱们就又能吃香的喝辣的了。哎，各位大哥，劫财，了解一下。
面罩摘了吧，你这个样子啊，太招摇了。是。啊。川灵兄，你这是？两位，在下刚才不幸遭遇山匪，不仅仅是如此，我请也走散了。那，你有没有不？啊？啊，没有没有没有没有，在下是清白，清白。那就好，你先坐下来吧，慢慢说。赚的也太随意了吧！就是就是，这攻击性不大，但是侮辱性极强啊！老子我是第一次遇到这样的事，回去喝酒。走。他喝口水，你一定吓坏了吧？怪只怪我涉世未深，恐怕只能一直连累你。说什么连累呢？同是天涯沦落人。对了。这附近有处我的小院，倒是无所不用其极。既然主动送上门，在明处倒也便于监视。那里虽然简陋，但隐蔽性好。不如你们所有去那里暂避风头，彼此也好有个照应。川灵兄，你都这样了，还在为我们着想？应该的，我们是一条船上的嘛。出门在外，就是要依靠朋友啊。好。跟我走吧，我带你们去。小院离得远吗？有没有好吃的呀？哎，你这面具摘了还不如不摘。你说什么？哎，给我站住！别动不动，那是王八们！你们等等我呀！哎、别怕，别站住！哎哎兄，嗯，我们是不是走错了？没走错，啊，这可是在下花了毕生积蓄买下的小院，是，是太简陋了。简陋？你、嗯、怕是对“简陋”二字有什么误解吧？
这下。这不就是我梦想中的生活吗？哎，回来！开饭吧。吃肉，鸡肉也吃一点。肉好。吃豆，聪明，吃块鸡肉。嗯，嗯鸡肉有营养。吃网上肉吧，再吃一块。嗯、吃那么多干嘛？吃点肉啊。嗯，这个好吃，我已经夹过了，不要再。给你吃去，鸡屁股，你吃，我给，够了，来，你也吃。鸡屁股，你吃吧。给你个鸡头。让能不能不要再烦了？能不能好好吃饭？能好好吃饭吗？是小姐。<笑>只有一张床。母亲这小子干得漂亮。怎么睡啊？哎呦，只有一张床，恐怕小姐睡吧？不可，我现在已经出了云相府了，不是小姐身份了，我要和大家一起共患难。那秦女士想要？从小我和燕池总是形影不离，一同过夜，习惯了，所以我和燕池睡。睡地上，你睡床、嗯，不可。那，不然我，我，<笑>你和燕池睡床，我睡地上，不可。不可哦、按计划行动，继续追查虎符。林昊天，你可知道抗旨逃婚的后果？禀皇上，小女年幼，骄纵任性，待臣将其寻回，并严惩不贷。严惩？就凭爱卿的一句“严惩不贷”，就逃过了？且皇上恕罪。金玉大殿上，皇上发了好大的火呢，都说是丞相府的郡主逃婚了，逃婚，不知道了吧？据说呀，这丞相亲戚早就成婚了啊，而且呀，是个个老头儿，好传奇呢。丞相前妻怀孕了，所以才跑了。喂呀，我都干完了吗？不好，得赶紧告诉太子。殿下，殿下，大事不妙，大事不妙！慌慌张张的，发生什么事了？云香，当朝退婚，皇上震怒，听说要严惩云香。你说什么？我爹怎么了？我，我，青云，现在都只是谣言。云城下一人之下，万人之上
，皇上一定不会轻易开罪的。不如让穆锦先去打探一下，这样我们也好做对策。那我也和穆锦一同前往。他们还没有回来，传灵，我想我娘亲了。小时候，娘亲常说，等爹爹卸甲归田之后，也是找这样一处房子，一家人。与世无争的生活，可是娘亲不在了。其实逝去的亲人，他们并没有遭遇，他会变成天上的星星，用另外一种方式陪伴你。星星。可是今天都没有星星。来有人遗憾说失去了欢颜，无地中沦陷，初见那一面被时间封缄，望徒与谁言？思念太无边，风月我独见。让他们一闪一闪的，想不想天上的星星？当回忆成仙，化作了诗篇，你会在那片？一岁又一年，一瞬一变。一点一滴，七夕节，看星河明灭，离太遥远，为何不敢忘却？一树又一结，一泪一血，一花一木，几道谢。在何处？能否回望一眼？相府上上下下一百多口人，全都死光了。灭门，小点声。现在传说是宫里，都传是宫里那位干的。果然是心狠手辣。真是伴君如伴虎啊！可惜了云相一生正直，就落得如此下场。这一次，同样让云相都吃了亏。可是他的手大，哎，那可不。
小姐，小姐，丞相府，小姐。小姐真美，颜<笑>迟，小姐，我爹呢？云香，他在等我吧？他一定在等我。
，小姐。真，好好写。袁浩天，武将出身，十八年前受封为丞相。深受百姓爱戴，入朝为官两年后，突然请辞归隐，遭圣上多次劝阻。至于为何归隐，至今都是一个谜，想必定有什么变故。变故？你去查一下，十八年前大狱境内，我们有什么遗漏的？还有，云昊天，在入朝为官之前，所有的相关资料。是，殿下，此次云相被灭门一事，搞得现在京城人心惶惶，就连圣上也。如今你让朕的颜面何存？父皇，民间都在传闻，相府一夜灭门之事，是皇室所为。儿臣迎娶云千羽，为的是堵住这悠悠众口。殿下，您刚刚吓死我了！这朝堂之上
您竟然敢跟皇上唱起了反调！本王曾想，在这世间女子万千，无论娶谁，都只是一场各取所需的博弈而已。现如今，我竟觉得是他很好。云号天之女，云千羽，接旨。奉天承运，皇帝诏曰：云相府灭门一案，朕甚为痛心。现已派羽林卫彻查此案，缉拿真凶，以为云相在天之灵。云昊天辅佐有功，现追封为镇国公。云昊天之女云千羽，性格柔顺，知书达理，封为太子妃。念其有孝在身，可以延缓入住东宫。钦此。入住东宫之妻，不必延缓埋怨的诱惑出是假，就连你让母亲去打探情报也是假的吗？你到底哪句话是真的？假如我告诉你，相府之难，我并不知晓，你信吗？我不信。
是因为我很好骗吗？你们要处罚我头婚，告诉我皇命不可违，你们咒我来呀、啊！为什么？是在殿下，您的伤当真不要紧吗？没事。这太子妃是把云相被灭门之事迁怒于殿下了吧？那殿下真是委屈死了。哎，这太子妃简直放肆！要不是殿下您一路相护，这被灭门之时，说不定还要多他一口。我接。云相此人，你认为如何？云相情美于正，谦和于礼，对儿臣亦有多教诲。你呀、啊，还是太年轻了。你与云相之女的婚事，我看云相并不是十分乐意，倒不如……父皇，婚事既已下旨，哪有随意更改的道理？否则岂让天下之人？叫我皇室多戏言！你应该知道当初我为何让你娶云相之女。不过，现在已经不重要了。儿臣已娶。林川，身在其位，你我都不是自由之身。情爱，在江山面前，一文不值，莫要因小失大。你应该知道，太子之位肩负的是什么。回去好好想想。殿下，殿下，您刚才说什么？云丞相。再着急失载，父皇若是不信他，又怎么会为一种人？若信他，又怎么会？难道是我遗漏了什么？漏？不漏雨啊，殿下！我在您娶亲时刚修缮。殿下，云相在入宫前曾有一位发妻，只不过后来宛如人间蒸发了一样。婉妃，婉妃，可为什么会是婉妃呢？她不是，她不是已经冰释很久了吗？婉妃是何时入宫，何时病逝的？档案记载，婉妃。是十八年前入宫为妃的，入宫两年后在冷宫逝世。十八年前，十八年前，对啊，云香也是十八年前受封的。难道说，婉妃在入宫前就已经和云香？那
难怪不受宠，最后还死在了冷宫当中。如果不受宠的话，父皇又何必天天毒死人呢？这是父皇呢？这是谁啊？怎么在宫里没有见过他？皇上驾到、嗯嗯！同一时间，婉妃病逝，云香请辞。这其中必有蹊跷。云香的死。定没那么简单，或许。那个狐媚才还是嫁给太子哥哥，就是整个丞相府都死了，怎么独独他活着？这是东宫，你给我小心点说话。嗯。哎，你听说了吗？昨天，太子并未留宿太子妃殿内。听说皇上本来是命在与云香往至情分上，才下的圣旨。是吗？怪不得他们都传他就是太子妃，就是为了安抚百姓情绪啊！哼，没了丞相府，我看他要拿什么勾证？就是。咱们可是有贵妃娘娘撑腰，对付她还用不着麻烦姐姐。走，去看看我们的太子妃。这个祖宗怎么去太子妃房间了？难不成不好？若是我呀，该投怀自缢才是，哪有脸坐在这儿呀？安心的当你的太子妃，哼！满府的奴才都在私底下笑话你，还真把自己当成女主人了。嗯、不好意思，我现在就是东宫的女主人。哼，可真是会垂死挣扎。等我嫁进来，定把你赶出太子府。赶走我，哼，恐怕你是等不到了。本宫是圣上亲赐，殿下明媒正娶的太子妃，除非殿下下令，否则谁都没这个资格。你，哦，对了，如果你当真那么喜欢太子。且不顾世人耻笑，本宫倒是可以睁一只眼闭一只眼，让你做个通房，怎么样？于静月，你，咱们的太子妃可以啊！我，你竟然敢打我！这一巴掌。只是给你一个教训。太子婚期，你不分场合上门挑衅，这就是你柳家的礼数。就算我把你逐出府，也是不为过的。还有，一个小小的婢女，是谁给你的胆子，敢对本宫出言不逊？林千羽，你给我等着，我看你还有几天好日子过。太子哥哥，我刚刚……你叫，快抬头，抬头让母王看看。什么？果然没看错，天骄啊，你的五官太平淡，不适合画浓妆。太、啊、太子哥哥，什么意思啊？你这眼距狭长，画平眉会显得脸大。还有啊，身高不足就不要穿红衣服，这样不仅撑不起来，反而会显得没有气势。小姐，小姐。真为阁的新品，我拿过来给你尝尝。
这柳念娇可不是什么善茬。哎，这次太子妃的处境恐怕更难了，特别是她身后那位。那便一并除了，一并。嗯爹爹买的，嗯，吃、嗯、的、哎，我女儿懂事儿了呀，啊，嗯嗯、哦，你不是说给爹爹买的吗？那我是想，爹爹一半，我一半。爹<笑>爹<笑>好吃吗？嗯，很好吃。得虎符者，克令三军。得到了虎符，我们便掌握了主动权。如此，我需进入太子府。阿迟，我会想尽办法让你进入太子府。你要这样一直看着我吗？穆锦说，你这几日忙于公务，经常忘记吃饭。我自己下厨熬了一些汤，给你拿过来了，不知是否合你口味？你尝尝。你亲手做的？嗯。喝吧，以前都是阿迟做这些
，所以你来找我，是想赵燕池来太子府。阿池他，是我在丞相府中唯一的亲人了。他是你唯一的亲人。是你什么人？他是我的亲人，你是我的夫君。好，本王允了。一切进展顺利，太子已下令，命属下即刻进入太子府。哈哈哈哈哈！很好，寻找胡服一事必须要抓紧，我一刻也不想等了。是。阿池，你说爹爹他？是不是已经在天上和娘亲团聚了？他们是不是也在看着我们？丞相和夫人会一直守护小姐的，属下也会一直保护小姐的。殿下，您听说过野狼入室吗？延迟的。好像已经很久没看他这么开心过了。哦，对了，你说虎符在太子呢？可是我在他书房找过了，没有。也许在他身上。此为江湖秘药，在人服用后会口吐真言。你可以在他服下后，询问虎符下落。我想，请夫君一起入山。好。等一下，先喝杯酒吧。好
，你就不怕我在酒里下毒吗？就算你下了毒，我也趋之若鹜。江湖密钥，在人服用后会口吐真言，绝无欺瞒。你可以在他服下后询问胡府下落。就是君灵川，我问你，岳父被灭门这事，你可知道？不知。若我知情，一定不会让它发生，让千羽难过。为何娶我？喜欢千羽
这我知情，一定不会让它发生，让千羽难过。你为何娶我？听说昨天云千羽不知用了什么狐媚法子，在太子寝宫留宿了。这个小贱人！哎，小姐，小姐，姐姐，那个云千羽，外面也太不把我们当回事了。啊，姐姐，好了好了，别哭了。这太子妃之位呀、啊，一定是你的。许、嗯、林，在。现在太子身在何处？太子正在和圣上议事呢。嗯，好，那我们就去会一会这位太子妃。当真？姐姐当心。行礼，真是一点规矩也没有。那你又何曾向本宫行礼？我，姐姐，你看他，好一个伶牙俐齿的丫头呀！怪不得念娇，都被欺负成这样。贵妃娘娘，您说笑了，打狗还得看主人，更何况她是您的妹妹。云千羽，你骂谁呢？云千羽啊，云千羽，你可知祸从口出？有时候一句话、一件事，便可以让你命丧于宫中。难不成贵妃娘娘是想像对付其他后宫妃嫔那样，随便找个罪名扣在我头上，要了我的命？这偌大的宫中死一个女人又如何呢？当然，一定不是太子妃。但是你云千羽必须死。旭林，是，嗯，看来今天这柳贵妃是有备而来。住手！我看谁敢动太子妃。<笑>本宫可什么都没做呢。太子妃今日心情烦闷，在宫中花园散步，谁知啊？谁知潜入太子府的刺客把太子妃给刺杀了，之后这刺客呀又进入了朝外，被禁军当场割杀。太子妃，不知你觉得本宫的这番心意如何呢？秦宇，燕池，你不该来的。哎呀，我们太子妃的狐媚本领可真是高啊，不仅唬住了太子，就连一个侍卫也。放肆！本王还是第一次知道，贵妃娘娘还有无中生有这样厉害的人，真是让我大开眼界。太子见笑了，本宫啊，刚刚在跟太子妃开玩笑呢，是吧？拿生死开玩笑，贵妃的本分和体统都丢了吧？这是东宫，不是我父皇容忍你胡作非为的后宫。你这手，伸的着实长了。当然，本王也不介意，哪天心情不好的时候，把你的丑事公诸于世。
。来人，送贵妃回宫。本宫可以自己走。来人，把燕池压下去。等一下，为什么要带走燕池？身为太子妃的贴身户，却是太子妃于危险之中，该当何罪？带走。你，燕池。自己是什么身份？那就让本王帮你回忆回忆。你干什么？本宫要接燕池。太子妃，请留步。没有殿下的旨意，您不能进去。嗯太子殿下，我想回汤原相府，武其将之。臣儿，太子妃还有其他事？还有燕池，我想让他陪我一起去。多谢太子殿下，臣妾告退。一个要走的人是留不住的。这，母亲，派人暗中保护他。啊！我派柳氏不会审判甘修的。是。赐婚云千羽和太子一事，皇上当初本有收回成命之意，可如今，太子十分看重云千羽这个丫头。若是他死了，太子必定会方寸大乱。到时候，若是因为此事出现什么政事上的纰漏，太子的储君之位即将不保。届时，大皇子便可因此重新登上大宝。那，娘娘的意思是
。冠宠后宫并非长久之计，若想图遗失安稳，还是得靠朝廷势力。而本宫娘家虽有权势，但并没有掌朝之人。而如今又与太子一行人发生冲突，本宫应当另谋出路。嗯，许林，本宫希望你给大皇子送一份投名状。你可愿意帮助本宫办成此事？娘娘的心愿，旭林定为您达成。您等我好消息便是。很好，旭林，在。你在外，一定要注意安全。谢娘娘关心。小姐，为何、嗯？想家了，想回去看看。至于虎符的下落，我那天没问出来。小姐，你在想什么？啊、uh, ，我在想，喜欢一个人会是什么感觉？喜欢一个人，喜欢一个人，总会默默的想起他。做点什么，哪怕是一件微不足道的小事。好兄弟，靠谱。哪里哪里。等过去就鲜花做了诗篇。所有的情绪都会因为他而波动，会因为他开心而开心。也会因为他难过而难过。我喜欢你，所以我不会躲开你，就会靠近你。想和他白首偕老，大人。没想到你平常不爱说话，懂得还挺多的。小姐，跟我走吧，不回太子府了。去哪？去哪都行，离开这个乱世。燕池，你受伤了。上。燕池，小心。燕池。
，小姐快走。他是，别让他跑了，赶紧去。大夫，他怎么样了？这是一种西域剧毒，如果不及时服下解药，这印记蔓延至心脏，就是神仙来了，也救不了了。大夫，那解药在哪？求求您一定要救救他，无论花多少钱都可以的，您一定要救救他。这是西域的尸河蛇毒，据我所知，这世上只有一枚解药。当年大御使臣谢瑜游历西域时，曾带回敬献给了当今圣上。圣上，是在宫里。在下实在是无能为力了。哎。燕池，你放心，我们一定能找到解药的。我们一定会有办法的。哎，旭林呢？一夜未归。你下去派人问问。是。太子驾到！早就听闻柳贵妃与那旭林是青梅竹马，如今一看，情谊果然不同一般。殿下自重，可不要血口喷人。血口喷人？本殿下说什么吗？再说，听说这旭灵入宫前就是柳贵妃的同乡，这青梅竹马本就是事实。至于情谊深厚，本殿下又没说是男女之情。是贵妃自己想歪了吧？皇上驾到！父皇，他怎么会知道这件事？难道旭林他……川儿，何出此言？皇上，臣妾真不知哪里得罪了太子，太子居然要这样污蔑臣妾。皇上，你可要为臣妾做主啊！脏水，是吗？儿臣查出是旭灵，在柳贵妃怀孕期间
，收买了水性特好的小福子，潜入水中，装好了暗桩，撒上余粮，让井里组成了一个大的福字，这才有了柳贵妃怀有的灵儿，有井里献福的象征。柳贵妃，这碗脏水。你洗得干净。这件事往小了说，是欺君之罪；往大了说，假意制造天之异象。难不成是想动摇国本，祸乱朝纲？爱妃，可有此事啊？臣妾实在是不知，但是臣妾可以担保，徐林，徐林他绝无此意啊！徐林。与你之间又是何等关系？需要爱妃的吗？皇上，臣妾可以发誓，徐林不过是念在儿时旧情，怕我入宫困难，所以多问了几句。把徐林带上来。徐、啊、林并没有近身。来人，把这畜生拖出去斩了！赤夺柳氏所有封号，打入冷宫去。是。皇上，皇上，你相信臣妾说的话？皇上，皇上，皇上！皇上，不能随便离开冷宫半步。春儿，这就是你让为父看的一出好戏。父皇，儿臣为您搭了一场好戏，邀请您一起来看戏。川儿啊，你便来。儿臣只是想保护自己想保护的人，为他铲除身边所有的祸患。朕希望你永远不会后悔自己所做出的决定。儿臣。奇毒，失何蛇毒？幸好当年谢玉游历西域，带回此毒解药。老夫寻遍藏针阁，只剩这一颗解药了。太子，速速服下，即可解毒。有劳江雨。太子妃回宫。燕池中毒了，西域的尸和蛇毒。我听闻当年大御使臣谢瑜游历西域时，曾带回此毒的解药。你是太子。定能找到解药。我为什么要救他？他是谁？与我何干？他是我在这个世上唯一的亲人。况且，他是因为救我才……云千羽，你就这么在意他？在你心里，只有他的命是命。你什么意思？你不想救？不救。你，你是太子殿下，解药就是举手之劳
若你肯救他，我会永远待在东宫，做一个知书达理、温柔懂事的太子妃。你让我往东，我绝不往西。你说什么，我就做什么。云千羽，你还是像从前那么好骗。我娶你，只是为了堵住这天下悠悠众口。现在我的目的达到了，你觉得你还有什么资格跟我提条件？去灵川，你个混蛋！太子妃也做不好，同别的男人我外包，现在受了伤，要我来救？你真当我仁慈大度？不是吗？你明明说过，你林清月，真以为我喜欢你啊？你不会真以为几句甜言蜜语就能将堂堂大玉太子的真心拿捏，呼来喝去把我当棋子任意摆布？云千羽，你真是天真的可爱，你就没有想过，你才是那个棋子。不要再说了，不要再说了，不要再说了。怎么？不要再说了。是对我情深意重。不喜欢最好。怪只怪你太好骗，骗你千次万次吧，死心不改。现在我已经烦了，不想再颠覆你。殿下，您的伤，江玉已经看过了，无碍。偷偷放在燕池的药里，快去！殿下，他是您情敌，您凭什么救他？母亲。
能是我听错了。醒了，秦宇，你有没有好一点？没事。太好了，我看看。好多了。黑线没有了，你真的没事了。果然那个大夫就是个庸医。我去给你拿点好吃的，你在这等我。嗯。如果时间可以在这里停一下，该多好！秦宇。为什么要抓我？
这到底是怎么回事啊？袁相福被灭门，我我明明看见您，但是您现在又……啊，还有燕池，您把他安置在何处？他自有他的使命。从此刻起，你什么都不必过问，乖乖留在这里就好。那您告诉女儿，被灭门的真相，那具与你长相一模一样的尸体，这难道都是假象？还有燕池，他三番四次让我拿统帅三军的虎符，这难道都是您的手艺？没想到，你和君临川待久了，也变得如此工于心计，咄咄逼人了。爹。您就告诉我为什么？你们到底想做些什么？好，既然你那么想知道，告诉你也无妨。我要夺回原本属于我的东西，我要杀掉导致这一切发生的人。皇帝封为丞相之前，我曾是这大狱的战神。啊，我与我的发起婉儿一直隐退，不问世事。然而，平静的日子没过多久，大狱遭遇强敌，我只能再次披上战甲，忍痛与我的婉儿分开。昊天。玉国的子民，当为大玉国而战。昊天，好，婉儿等你。然而，功高震主，我因为战战告捷，收复失地，平定外患有功。深得民心，为当时刚刚登基的皇帝，我曾经最信任的兄弟所忌惮，被我扣上了谋法的罪名。婉、嗯、儿。这是怎么回事？你不是已经……我已经入宫为妃。婉、啊、儿，是不是他们逼你了？你别怕，我就算是死，我也会护住你。婉儿，云昊天，你就不肯相信，本宫是自愿进宫的。婉儿，你在说什么？云昊天，你该尊称本宫一声。娘娘，念在往日情分，本宫今日才会来劝你。云昊天，放下过去，好好为皇上效力，皇上还能留你性命，许你荣华。若是负隅顽抗，吃苦头的只有你自己。我始终坚信婉儿，是由不得已的苦衷。劝他，我交出了兵权。从那天起，我就再也没见过他。一个月后，皇帝一道圣旨，将我封为文臣丞相；另一道圣旨，将自己的胞妹赐给了我。我认同，领下了圣命。只要能保全婉儿就好，即便是遥遥相望，平凡度过此生便可。你出生的那一晚，本该是我初为人父最开心的时候，可也就是那一晚
，我尝到了永失所爱的肝肠寸断。啊，婉儿死了，死在了冷宫里。将军，来世再见。直到婉儿离开，我才知道，原来他从未变心。他所有的妥协，只是为了换得我的平安。从那天起，我就暗暗发誓，我要让整个大禹为婉儿陪葬。是要谋决篡位吗？他让我失去了我这一辈子最珍视的东西，我也要以欺人之道还治欺人之身。害他的权势，我就要将其夺过来。我不但要夺了他的江山，我还要杀了他。我要替婉儿报仇。谋权篡位是要被杀头的，皇帝一定不会放过你的。我不想看你去送死啊，爹，爹，爹。<笑>觉得我还怕死吗，爹？自从婉儿死的那一刻，我也就跟着死了。若不能复仇，我的存在将没有任何意义。交给爹爹，乖女儿，爹，交给我。爹，启禀殿下，如您所料。有些事，他不必知晓。我活一日，便护他一日。若事成，我送他一世安宁；若失败，大禹境内天界和兄弟们也定能护他一世周全。此毒要是不服解药，还有多少寿命？太子何出此言？解药？我只是好奇一问。此毒虽不会马上致命，但毒发时生不如死，伤及五脏内腑，最多可活一月有余。够了。余生遥望着你，相思不可及，相识一场，梦不留痕迹。黄莺来生，来抚平朝夕，情丝落入故里，叹尘只一句。天涯若追寻，久别亦难平。生死几光是初闻中的心，凉薄了记忆。何必为无情之人掏心，要是无意。举案几眉是梦中的光景，大梦中回心，秋风起。烟落秋。
云相，好久不见。君临川，看来我真是小看你了。云相，如果婉妃在世，一定不想看到今天这个局面。住口！今夜，我就要让整个大狱给婉儿陪葬。现在归顺于我还来得及。深渊在背，举手无悔。大狱子孙，当不负天下。<笑>好一个不负天下！来人，把人给我带上来。太子今夜放我进宫，我便允你们夫妻团聚。待大业成，你依旧是驸马，荣华富贵继续享用，如何？云相，你这算盘打得毫无道理。此女无德无行。数次忤逆，骄纵任性，目中无人。本殿下早就停止对话，没想到他还伙同侍卫潜逃出府。既然云相领回了女儿，那便好生管教管教。莫要再带出来，害人害己。哼，说这么多，就是想撇清关系吗？千儿，听到了吗？这，就是你选的男人。云相，你太高估自己了，也高估了云千羽。这场婚姻本就是交易，我早已经对他厌烦至极。殿下竟然如此狠心，要将我们父女置之死地呀、啊！既然如此，千儿，你便先去吧。君家不仁，为父定会替你复仇。想开宫门，你可知门后数万羽林卫，严阵以待。羽林卫乃皇族亲兵，虎符也号令不了。云相何必冒险？不如我交换云千羽，我来做人质。殿下，万万不可呀、啊！哼！殿下，退下。丞相不亏。好，均衡的
儿子当中，就属你最聪明。可惜呀、啊，你也有了弱点所知，这世上只有一枚锦绸。当年大御史陈谢瑜游历西域时，曾带回敬献给了当今圣上。圣上，你是太子，定能找到解药。我为什么要救你？云池，你受伤了。带他走，去西郊避孕。对不起，快走。云清，你就这么在意他？在你心里，只有他懂你生太子驾到！一切没有了，你真的没事了。
色起，镜中人不曾沉溺。闻风月，一滴泪盈眶，眉宇。余生遥望着你，相思不可及。像是一场忘不了痕迹，别故人路遥可曾见君兮？往来生，愿沧海浮萍潮汐。这个灵砖，你还想骗我到什么时候？天涯若追寻，就别意难平。十载之光，是初闻中的心，两口了记，何必为无情之人掏心掉肺无意？举案齐眉，是梦中的光景，大梦中回心。风起，风叶落